Pues después de 30 años pescando lucios con caña, ahora estoy intentando encontrarme con ellos, estudiar un poco su entorno, ver dónde viven, cómo se mueve su comida, por qué sitios. Y yo creo que tengo más posibilidades de ver un lucio de noche que de día. Dar el siguiente paso y meterme, meterme en su entorno. Y los diferentes estados de ánimo de los peces, cómo se esconden, dónde. Con los años, cada vez he ido sintiéndome más a gusto en el agua, adaptándome, intentando percibir la realidad como un lucio. Es como una mutación. Es como una mutación. Es como una mutación. Es como una mutación. Aprendí a controlar el miedo a la oscuridad para poder ser dos cosas y aprender de ellos y de esto. Y de esto. Y de esto. E ir a impulsos. E impulsos. E impulsos. E impulsos. Busco acompañar a un gran pez en una cacería, por ejemplo. Tengo tiempo, aunque quiera vivir en una vida dos. En el agua todo va distinto, donde el pai que es Dios. 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 He aprendido a entender muy bien lo que pasa en el agua desde fuera. Ahora me estoy metiendo, quiero ver, quiero ver que hay, lo que hay. Entonces, bueno, entonces, bueno, realmente. He salido de una poza del río y se hace como una gruta y voy a seguir por allí a ver qué encuentro. Desde muy pequeño siempre estoy buscando observar animales de todo tipo, pero sobre todo peces y anfibios. Por eso estoy muy acostumbrado a comportarme como ellos y a pasarme días y noches mojado. Me gusta. De día se pierde mucha magia, de noche las cosas ocurren de otra manera. Vas buceando, te vas encontrando cosas, todo es mucho más, más tenebroso y más enigmático. He ido remontando el río y me he encontrado esta gruta. Vamos a ver dónde acaba esto. En mitad de la noche, la cabeza es muy traicionera. Y más cuando no sabes dónde estás ni a dónde te diriges. Pero es así, fluyendo con el agua como se descubren lugares mágicos. Es perdiéndome por estos sitios como me encuentro a mí mismo. Realmente me siento muy pequeñito ahí abajo, ahí abajo. Ahí abajo. Solo mi ángulo de visión es el haz de la linterna y ya. Impresiona mucho no ver lo que tienes alrededor, no ver lo que tienes detrás. Te golpeas con cosas, te enredas con cosas. A ver, te puedes encontrar de frente con un pez muy grande y asustarte. Realmente no controlas muy bien nada porque no es tu entorno. Es una cuestión más psicológica. Yo no creo que haya aquí ningún ser que pueda a mí hacerme daño. No creo. La razón lucha contra esa inevitable sensación de peligro. Peligro irracional. Realmente la complicación está dentro de uno mismo. La inseguridad y el miedo aparecen. Aquí mi peor enemigo soy yo. Y por eso, cuanto más pequeño me siento, más grande me vuelvo al superar esto. Busco el miedo para vencerlo. Y busco que esto mi cerebro lo asocie con placer, para acercarme cada vez más a mis queridos peces y que nada me interrumpa en mi camino. Los lucios son peces súper expresivos. Delatan su estado de ánimo a través de su lenguaje corporal, 
Sus aletas pectorales y ventrales están en línea y bailan. Son como manos. Su aleta dorsal está muy atrás y se relaciona también con la cola y con su aleta anal. Las tres forman una super pala. Son peces que se impulsan como misiles. Todo su diseño va dirigido al sprint controlado. Sus ojos, su cabeza entera y hasta su piel, todo su cuerpo habla. Los lucios son muy territoriales, aunque a veces colaboran para cazar, sobre todo los pequeños. Son peces de emboscada, pero también salen a campo abierto a rastrear presas. Poco a poco voy aprendiendo a acompañar a los lucios sin molestarlos. Un día empecé a seguir a uno al atardecer. Noté que estaba yendo hacia algún sitio. De repente, llegó a un punto donde estaban otros peces alrededor de un eje. Mi Lucio llegó tranquilamente, muy despacito, y buscó su sitio. Analizó la situación, había otro Lucio mirando a los juncos, había otro más allá y había uno más grande a la derecha, que estaba ya adentro, avanzando hacia adentro. Mi Lucio se quedó mirando y buscando su sitio, se abrió un poquito mientras el otro Lucio iba avanzando hacia adentro y mi Lucio se abrió haciendo una comba y buscó su sitio en la línea. Más allá había otro y más allá había otros dos más. Había cinco lucios en línea fuera de los juncos avanzando hacia adentro. Y había otros lucios dentro avanzando también, juntos. Estuve allí bastante rato y poco a poco se fueron metiendo dentro de la cobertura y los fui perdiendo. Es un espectáculo como estaban todos juntos, como un baile. Eh, la claridad del agua, las condiciones óptimas y sobre todo que los ecosistemas estén, estén vivos en ese momento porque puedes llegar a un sitio en el que haya muchísimos peces y muchísimo, muchísima vida y, y no dar con el momento en el, que, en el que los depredadores estén activos persiguiendo a las presas y eso haga que los peces más pequeños estén moviéndose de unos sitios para otros y los depredadores detrás de ellos. Cuanto más tiempo paso en su entorno, más entiendo todo. Me encanta llegar al lago al atardecer y perderme por los laberintos de espadañas y carrizos. Y pasar la noche así, entre lucios. En una ocasión estuve una noche entera con un Lucio. Era un pez de unos 5 kilos y tenía una actitud especial. Yo estuve a una distancia prudencial de él mucho rato. Me alejaba 10 metros, sabía dónde estaba, lo tenía localizado, me acercaba, lo grababa, me volvía a alejar. Y era muy interesante porque estaba mirando a los tallos de los juncos. Estaba buscando un cangrejo perfecto, yo creo. Estaba buscando el cangrejo perfecto. Los lucios son muy selectivos a la hora de comer y pueden estar rodeados de comida y buscar lo que buscan. Míralo, era espectacular ese pez. En un momento concreto me di cuenta que iba a cazar, estaba a punto de atacar y me acerqué. Y veía su aleta dorsal, cómo se movía, cómo estaba colocando, cómo estaba apuntando para disparar. Y me puse nervioso, me puse nervioso y en el momento justo intenté acercarme más de la cuenta y lo asusté. Y se asustó. Y entonces empecé a seguirlo y a seguirlo, pero ya ese pez no, no quería estar conmigo. Se alejaba, lo perseguía. En un momento volvió a colocarse para atacar, pero no, no de la misma manera. Ya le había molestado y no estaba cómodo conmigo. Y me perdí. Me perdí mucho. Normalmente suelo sacar la cabeza del agua cada poco tiempo para ver dónde estoy, para situarme, para localizarme porque me meto en auténticos laberintos de carrizo, en sitios enormes. Y en esa ocasión no saqué la cabeza del agua en horas, porque esto les asusta mucho a los lucios. Lo asocian con cormoranes, con nutrias. Cuando soy lucio estoy cómodo en ese entorno, pero cuando me vuelvo persona no estoy nada cómodo ahí, a esas horas. 